Aura Alarcón, abogada, denunció el acoso constante que recibe de la policía y denunció que fue víctima de robo y afirma que reconoció a las personas que cometieron el hecho y que eran acuerpadas por el segundo jefe del Distrito 1. Fue el día lunes 19 en que conocí que se encontraban mujeres activistas de derecho y de defensa detenidas en el Distrito 1 de policía, cuando me presenté a la... parqué mi vehículo en el parqueo de la gasolinera que, está, que se ubica enfrente, en presencia de más de 30 oficiales de policía, fue agredida directamente por las turbas que eh, comprobé ese día, que están directamente bajo el mando del segundo jefe de policía, comisionado Ramírez. Establezco estas circunstancias porque en presencia de ellos fui agredida físicamente, me iban a quebrar los vidrios del vehículo, sacaron mi bolso del carro, corrieron con él y los policías ahí en la orilla y no hicieron nada, me despojaron de dos teléfonos celulares con todas las puertas del vehículo y yo diciendo, abierta, diciéndole a, a los policías que le dijeran que me devolvieran mis cosas, que pararan la agresión, solo que iban a ver qué decía el jefe. Identificando a una de ellas, que es la que la dirige, como Vanessa Barca Bado. Entonces, esta persona está al mando directo bajo las turbas del, del comisionado. Y una vez que él, que él salió, salió de su oficina, la acuerpó a ella dentro de su oficina y a mí me hizo que esperara. La Unidad de Defensores Jurídicas contabiliza 20 abogados independientes agredidos a la fecha. Eh, hemos venido registrando una escalada en la represión hacia los defensores. Y eso evidencia pues que eh, la coartación a nuestros derechos, ¿verdad? Entonces es realmente preocupante y demandamos y exigimos, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, eh, el cese a la represión, al hostigamiento. ¿Cuál es el objetivo de ese hostigamiento? Que los defensores tengamos miedo y por supuesto dejemos el trabajo que estamos haciendo. Todo eso por supuesto les decía al inicio va en detrimento de nuestro derecho de defender derechos, ¿verdad? No importa si somos abogados litigantes o defensores y defensoras de derechos humanos. Noticias 12, Darlene Telles.